Indudablemente que para los empresarios e industriales en particular es un problema álgido y muy preocupante el de no contar con mano de obra calificada. Y digo esto porque eh, el esfuerzo que hace el empresariado en invertir, en traer nuevas tecnologías, responden, tienen que responder también a un personal calificado para justamente unir esfuerzo máquina-hombre. Y en ese proceso nos hemos dado cuenta que hay cifras alarmantes de necesidades de contar con mano de obra calificada. La Sociedad Nacional de Industrias tiene una institución a la cual formó, creó y es a la que dirige, que era el Senati. Pero el Senati no es suficiente para la demanda que existe en el país de, mano de, gente cali de personal calificado. Por lo tanto, ese es un reclamo que hacemos permanentemente, cómo la educación en el Perú tiene que tener un contenido realmente práctico, que esté vinculado con la empresa, cómo desde el Estado, desde el gobierno, se crean espacios que permitan que la juventud encuentre en la educación técnica ¿ah? una herramienta útil para su desarrollo personal y de la, y de la sociedad. Y ahí entramos a una serie de discusiones y comentarios. En los últimos años lo que ha crecido muchísimo son las universidades. ¿Y cuántas instituciones o institutos tecnológicos se han creado? Muy pocos, muy pocos. Entonces, esto porque creo que ha faltado una visión de la necesidad que tiene el país. Un país como el nuestro, que pretende desarrollarse, crecer con sostenibilidad... No hay otro elemento que la educación como el eje central de ese desarrollo permanente. Y si en esa educación no contamos con una, con una educación técnica, entonces no estamos haciendo nada. Hay una demanda cada vez más creciente, pero no solamente de, lo de la necesidad que la empresa tiene hoy día, sino necesitamos también calificar a los que la empresa va a necesitar mañana. Y ese es un reto muy grande, porque para mencionarles algunas cosas, las, eh, las calificaciones, perdón, el personal que se requerirá para el 2016, estamos hablando de dos años, en las calificaciones que esas empresas van a necesitar de, de personal calificado, en el Perú casi nadie la está dando, por no decir nadie. O el Senati, en el mejor de los casos, con gran esfuerzo, o el Tepsu. Pero después no hay nadie en quien responda a esa necesidad. No se ha hecho un trabajo a profundidad de prospectiva de educativa. ¿Cuál es la mano de obra técnica que se va a requerir de aquí en el 2016 o en el 2020? Y que no se está dando. Si hablamos, por ejemplo, de, de, vemos un ejemplo, el de la robótica. Cada día las empresas industriales van a ir robotizando uno de sus procesos. ¿no? ¿Habrá entonces gente que esté calificada para el, el manejo de, de estos equipos? ¿O la reparación o mantenimiento de estos robots? No existen ahora. O cuando hablamos de las demandas descentralizadas, por ejemplo, ¿qué pasa en el norte? Hay una, una gran presencia de la agroindustria. Estamos creando las instituciones o los institutos para calificar a los técnicos que estas empresas requieren. O cuando hablamos en el sur del país del sector minero, ¿cuánta mano de obra calificada está demandando el sector minero en sus diferentes instancias, extractiva, de, de, de traslado de materiales, etcétera? No existe personal en eso. Y si voy a elementos tan sencillos como, por ejemplo, ya lo que hemos analizado, el boom de la construcción en el Perú no se puede dejar de lado, ¿no es cierto? Hay una, una, sí, un gran boom, sin embargo no existen técnicos en la reparación de ascensores, por ejemplo. Una cosa tan elemental, podríamos decir ascensores, sí, sí, en el Perú no se califican a técnicos en el manejo de ascensores o en la reparación de ascensores. Y a todos tenemos que reclamar eso, ¿a qué me refiero? Cuando un hijo nuestro dice, papá, quiero ser mecánico. No, hijo, ¿cómo vas a ser mecánico? No, no, hombre, tú no puedes ser mecánico. Tú tendrías que ser ingeniero. Entonces estamos menospreciando lo que dejaron. No le estamos dando el valor social que debería tener. Y no hay mejor recompensa que un técnico es realmente un hombre reconocido porque es un hombre que es profesional en su especialidad y es una persona que puede responder ahora a, ahora, a otro tipo de inquietudes de crecimiento en el país. 
pero también nos hemos dado cuenta con lo siguiente, que es capaz, tal vez algo que hay que comentar o anunciar, hay escasez de soldadores. Estamos haciendo un gran esfuerzo con el Senati cada vez para tener más soldadores, calificar más a futuros soldadores. Y entonces, ¿cuál es la, el nivel de sueldos? Ahí estamos hablando de arriba de mil, dos mil dólares mensuales. ¿Que cuánto profesional egresado de universidad quisiera tener ese sueldo? Porque tiene que ir a hermanada de la demanda. Entonces, y es salir, el, salir de un centro educativo ya con un puesto de trabajo. Eso es lo ideal. Y no lo que estamos fomentando ahora, creando una gran cantidad de profesionales que no tienen a dónde ir a laborar. Y de ahí, con todo el respeto que se merecen los señores taxistas, a cuánto ingeniero o abogado lo tenemos de taxista. Así es, es un compromiso nuestro, nosotros lo hemos asumido hace más de 53 años con la creación del Senat y por lo tanto tenemos no solamente la iniciativa, sino con hechos concretos que nosotros apostamos por el país y que estamos presentes en este gran esfuerzo.